So hello guys, welcome back sa ating channel. Don't forget to subscribe and click the notification bell for more beauty videos. So for today's video, papakita ko sa inyo yung skincare na nakita kong bago sa Lazada, nakita ko lang. So ganit po ito sa bench. At ang tawag po doon is yung Bench Bare Face. So with the hashtag everyday is a fresh start, ang Bench Bare Face is a clean, cruelty-free skincare line for every skin. It's all about that feel-good, no-fuss beauty you need to confidently face the world. So napakaganda ng kanilang moto. So itong products na to is hindi ko talaga binili lahat ng products sila kasi hindi naman to sponsor. Tsaka ano, uh, binili ko lang yung sa tingin ko is yung gusto ko lang itry, yung very interested ako. So ito nga po, galing po ito sa Lazada. Na-receive ko na to no isang araw lang. Pero for a while, ginagamit ko na po siya. So I guess mga lagpas isang ligo ko na siyang ginagamit. So pwede ko na sa inyong i-share ng konti yung naging epekto nito sa akin. So ganito po yung itsura niya. So ito yung binili ko, yung Bright Light na Foam Cleanser. Ayan. So bright light. So for brightening to at clarifying. So ito po yung mga spout packaging. Skincare din nila. So ayan ang cute nung packaging niya. Mukha siyang mahal pero very affordable. So these products are formulated and made in Korea. So, bumubongga na yung mga Korean products dito sa atin. And napapansin ko, yung mga Filipino brands is talagang nagpapagawa din ng mga skincare sa Korea. So, alam kasi talaga nila na mabenta basta may kakabit na Korea. Alam mo yun? So, these products are affordable and portable as you can see. Lalo na ito na pwede mong ilagay lang sa bag. So, these products are mineral oil free, paraben free, and wala po siyang harsh chemicals. Pero I think hindi talaga siya 100% natural. Natural. Pero yun nga, yung mga bad na ingredients sa isang skincare is wala ito. So, very good dito si Bench kasi hindi po ito cruelty-free. So, hindi siya tinas sa animals. Nakikita nyo naman is this is very easy to use. So, may tatlong product sila na it comes in a tube like this. So, yung mga tube na lang ganito, nasa 100ml yung bawat isang produkto. At yung mga naka-spout packaging like this, so yan, spout packaging ang tawag dyan, na para may nguso lang dito. So, 25 grams naman lahat ng naka-spout nila. So, guys, meron din silang may seller magic wipes. So, ano yun? Makeup remover yun. So, guys, hindi ko nabinila yung uh, my seller wipes nila kasi napakarami ko ng my seller wipes. Pero, kasama yun sa line na ito. So, guys, ito yung bright light na foam cleanser na binili ko. So, ito po ay brightening and clarifying. So, yan yung pinaka-type ko dun sa mga nakatube. Pero, guys, mabanggating ko na rin sa inyo yung mga products na nakatube na iba. Isa na dun yung bright light. Tapos, isa na rin po yung naked pore facial cleanser and yung moist touch foam cleanser. So, yung mga nang spout naman is mapakita ako sa inyo. Ngayon pa lang, love na love ko na. Unang-una, pore perfection toner, yung love and light na moisturizer, yung inner glow na serum, and yung morning rush na skin tonic. So, ayan. May kita nyo ganyan siya. Apat siya. So, guys, alam ko ngayon yung naririnig yung skin tonic dahil yung mga products sa Pilipinas is talagang toner lang yung inagamit. Pero yung skin tonic is parang toner lang din siya. So, guys, yung skin tonic is parang meron siya mga special ingredients para mas mapaganda at mapabongga niya yung ibang skincare na ilalagay sa mukha. So, yung toner naman is, ang ginagawa lang niya is, pineprep niya lang yung skin mo para mas maganda ma-absorb lang yung products. Very simple lang yung toner. Yung skin tonic kasi medyo mas bongga yung dating niya. Ako, ngayon, mas prefer ko na ginagamit yung skin tonic kasi unang-unang ngayon na ako nakatry nun. Pangalawa, gusto ko talaga yung sobrang moisturized na skin ko. So, bukod pa sa paglagay ko ng moisturizer is yun nga, yung ginagamit ko tong skin tonic. So, yun po. So, yung toner a simple version lang. Tapos yung skin tonic is yung mas magandang version. So, nasa sa inyo na yung kung ano yung gusto yung gamitin. So, dahil hindi mo na ako pinagpala ng magandang skin. Kaya, skin tonic na lang pinili ko. So, guys, ngayon, i-share ko muna sa inyo yung bawat uh, product na binili ko and yung effect dito sa akin. And yung konting description na rin ito. So, guys, uunahin ko muna yung bright light cleanser. Ayan. So, ito po ay 100 milligrams. Okay na okay siya. At napakaganda ng packaging. Sa likod niya is may konting description ng products. And dito is may parang skincare tip na kalagay. So, lahat ng mga skincare galing sa bare face is meron siyang skincare tips dito sa likod. So, maganda siya. So, ang babasahin ko is yung sa may bright light. So, ang nakalagay doon is yung always choose brightening over whitening. Whitening may be harsh on sensitive skin. While brightening simply brings out 
the best in your skin pigments for a soft dewy glow. So, ayan, may mga konting tips. Kaya para maging knowledgeable din tayo sa mga skincare natin. So, ito pong bright light is for all skin types. Meron po siyang centella asiatica, camellia leaf extracts, and witch hazel extracts. So, guys, bibigyan ko kayo ng konting idea doon sa iba niyang ingredients. Yung centella asiatica, isa po itong medicinal herb. So, ang camellia leaf naman is isang natural anti-aging component. Ang witch hazel extracts, it eases inflammation and nasuit niya yung sensitive skin at nilalabanan niya ang acne. So, ginagamit po ito ng umaga at ng gabi. So far, ang experience ko po dito, unang-una, hindi naman sobrang strong ng amoy niya. Kasi doon sa likod, may nakalagay fragrance. Pero isa to sa mga foam cleansers na gusto ko kasi hindi matapang yung amoy niya. So, hindi po siya yung tipo ng cleanser na after mo mag- Pilamos, eh, talagang parang natanggal na yung natural oils ng face mo. So, hindi po siya ganun ka-harsh. Kaya, gustong gusto ko siya. It's an okay product. Hindi ako sobrang napawaw dito. Pero, pwedeng-pwede na rin siya for everyday. So, ang description kasi nito is gentle, exfoliating, leaves skin brighter and clearer, and reduces dark spots. And, alam ko, hindi ko naman agad makikita yun. Kasi, parang more than a week ko pala nakikita. Pero pagdating sa clarifying and brightening, talagang okay siya. Kasi meron ako mga marks din ng uh, pimples, pero hindi ko pa so far nakikita yung effect niya ng mag-lighten kasi nga hindi ko pa sobrang tagal ginagamit. Pero ang ganda din ito kasi talagang brightening sa face after mong gamitin to. Pagdating sa gentle exfoliating, hindi ko parang din siya napapansin. Siguro like, pag ginamit ko na siya ng more than 2 weeks or 3 weeks, siguro mas makikita ko na doon. Pero so far, pasado sa akin itong si Bright Light. Ito po yung Morning Rush Skin Tonic na may 25 grams. So, nakalagay dito, it balances. Yun yung action daw ng product pa to. So, ang benefits is all-in-one for all skin types, efficient and effective, and balanced nourishment. So, parang binabalance nila yung pH ng skin natin sa mukha. Meron po itong myasinamide at tea tree leaf. Guys, ang myasinamide is ito po ay vitamin D3. It visibly minimizes enlarged pores and it improves uneven skin tone. So, ang tea tree leaf extract naman is antifungal and antibacterial and it produces skin inflammation and acne. So, ginagamit lang po siya ng umaga. Guys, ginagamit ko kasi to under my makeup kasi nga pag umaalis ako. So, sa umaga, talagang before ako lumarga, yung isang set na skincare is ginagamit ko na rin to. So, so far, ito isa to sa mga gustong gusto ko rin prada kasi all-in-one na siya. And hindi rin matapang yung amoy niya. Tsaka clear yung kanyang uh, product sa loob. So, para siyang gel. Very lightweight lang din pag ginagay mo. At hindi siya sticky. Yun yung gusto ko, hindi siya sticky. And ito, pwede nyo ilagay mismo sa inyong mukha, ipapat nyo gently sa inyong mukha. Hindi yung ipapahid yung ganun. So yun nga, you have to gently pat it on the skin para mas maganda yung effect niya. So ito po, para sa akin, okay na okay siya. Kasi so far nang ginagamit ko siya, talagang ginagamit ko to ng everyday talaga for the past days. And talagang naging friendly siya sa skin ko. Pag gumigising nga ako, well, syempre, along with the other products, talagang parang plumpy yung balat ko. Talagang, alam mo, very hydrated. Kaya, alam kong isa to sa mga nakakatulong and napakaganda niya. And doon sa likod nito, pabasahin ko yung isang uh, skincare tip. Is have enough downtime in between each step of your skincare routine, allowing each layer to dry before the next. This allows the product to get absorbed by the skin more efficiently. So tama yon. Talagang kailangan, for example, after mag toner, patayuin mo muna yon para talaga maglock in place. So now ilagay mo na yung sunod mong ilalagay na skincare, like for example, yung serum ganyan. After non, lagi pagtalagay mo non, patayuin mo muna ulit para din hindi yung sa sayang din paglagay mo kasi talagang minsan pagbasang-basa pa nilalagay mo na agad so parang baka natatanggal din yung ibang nilalagay mong skincare and sayang hindi mo na ma-maximize sayang din yung pera so guys itong morning rush skin tonic is pasadong pasado siya sa akin so guys before I forget itong mga bare face products na nakaspout is lahat ito ay 59 pesos lang so talagang pasok na pasok sa budget and sa 25 grams is okay na rin yun it comes a long way kasi hindi naman sobrang dami ng ilalagay mo so guys dito naman tayo sa pore perfection to so, this is for oily skin types. And isa po itong gel toner. So, kung i-apply mo siya, is pwede mo siyang ipat sa iyong skin 
or pwede mong ilagay sa cotton pad yung normal na paglalagay ng toner. Ganun siya. Meron siyang aloe water, salicylic acid, and rice ferment filtrate. So guys, ang nakalagay dito is Ang benefits niya is non-comedogenic and lightweight, leave skin soft and supple. So guys, yung meaning ng non-comedogenic, isa po itong product na hindi nagbablock ng pores mo. Itong moisturizer na ito, pwede niyong gamitin ng morning at ng evening. Ilalagay niyo ito in circular motions after matuyo ng mga skincare na ilagay mo sa face mo. So guys, itong moisturizer na ito, honestly, hindi ito yung moisturizer na talagang sobrang mababaliw ako. Hindi ganun. Parang it feels like any other moisturizer na alam ko. Pero ito kasi, it's uh, clean and cruelty-free. Tsaka, talaga yung mga ingredients niya is maganda din. Pero for 59 pesos, okay na rin to. It's an okay product for me. Itong Love and Light. So, pinapangsil ko lang din ng skincare ko. And hindi siya yung katulad ng matitinding moisturizer na iba natin nakikita sa market. So, it's okay. So, itong moisturizer na to, it, it locks moisture in the skin and keeps it from drying out. So, I think, okay na okay itong babaunin mo kung saan saan ka pupunta kasi di hindi siya nakaka-dry yung um, environment sa laba. So, okay na okay ito. And for me, it's it's an okay product naman. So, all in all, yung mga products na naginagamit ko na yun, uh, everyday ko talaga siyang ginagamit ngayon. And, and so far, maganda pa rin ang aking skin nung ginagamit ko to. Lalo na, ang favorite ko is yung inner glow kasi talaga nakapagpaglow siya na skin. At pag nilagay ko sa balat ko is pa parang nagkakaroon ako ng glass skin effect. Eh. Ganun po yung effect sa akin. And kahit underneath the makeup is parang nakikita ko yung glowing talaga yung balat ko. So guys, ito yung recommended nila na magkasama pag gusto nyo ng hydrating, ng brightening, ganyan. So, kung ano yung prefer mo mangyari sa balat mo is nandyan sa chart nila. Kung i ko itong mga products ng Bench Bare Face, i re ko siya ng 9 over 10 kasi unang-una napakaganda naman sa skin ko. So, hindi man ako nagkaroon ng breakout, promise. And yun nga, yung mga products na to is talagang affordable. Check na check sa atin yan. So, 59 pesos yung first pout packaging nung ibang product sila. Yung tube naman is lahat 199 lang. So, by that price, pwede mo nang maalagaan yung skin mo na na-formulate pa and made in Korea. Kaya okay na okay siya. And yun nga, cruelty free siya. And yung mga ingredients niya talaga is yung yung mga ingredients na ito, nakikita mo sa mga international na skincare products na mahal. Okay na okay ito kasi ginawa talaga nilang affordable ito kasi alam mo naman sa Pilipinas, gusto nila mura at very effective. Pagdating naman sa packaging, mukha siyang mahal pero mura lang siya. Pero guys, yung nakaspout na ganito, hindi kasi ako masyadong fan ng mga ganitong lalagyan. Kasi nga, pwede itong madaganan sa bag ko pag dadaling ko siya, baka sumabo. So guys, itong mga products na ito, sana magkaroon sila ng nakachub na maliit lang or medyo mas malaki pag gusto mong bumili ng mas marami. Pero sa tingin ko baka magmahal kasi pag ganun. Pero mas prefer ko lang kung nakachub siya and hindi nakaganito. Pero kasi ginawa talaga din nila itong on the go na skin gear kaya pwedeng pwede na rin to. Pagdating naman dito sa mga nakachub is napakaganda rin niya. Actually parang very minimalist yung dating nung packaging nila. So yun guys, kung tatalongin nyo kung bibili pa ako ulit ng mga products na to, siguro, ang bibili ko ulit dito is yung foam cleanser na bright light. Tatry ko yung micellar wipes nila. Tapos yung inner glow bibili pa ako. Tsaka yung skin tonic na morning rush. Kasi talagang na-amiz ako. And first time kong gumamit ng skin tonic. And very okay siya sa skin ko. So guys, share ko na lang sa inyo yung ibang products at hindi ko na masyadong i-elaborate. Ito ang micellar wipes na tawag doon is micellar magic. It removes uh, makeup and it is non-drying and nourishing. Itong naked pore facial cleanser naman nila. Isa po itong gel cleanser at ito po ay deep cleansing and oil controlling. At ito po ay for oily skin type. At syempre, kiniclear nito ang pores. So guys, ang huli doon is yung moist touch foam cleanser. Ito po ay para sa normal to dry skin. Gentle cleansing siya and it retains natural moisture at nag-nourish ng ating skin. So, para ito sa mga walang masyadong problema sa mukha. Para sa akin, siguro okay sa akin yung moist touch. Pero kasi, gusto ko talaga yung mga products sa mga brightening and clarifying. Kasi nga, misa nagkakaroon ako mga pimples na isa-isa, lalo na kung nagkakaroon ako. So, guys, yun lang naman yung review natin sa Bench Bare Face Skin Care Line. So, makikita yan to sa ibang mga branches ng Bench. Alam ko, hindi pa lahat. Pero, uh, yung ibang branches, check nyo na lang. Kasi, nandun na yun. Or, kung 
kung gusto niyo makabili agad, you can check it on Lazada. Dito ko kasi nabili sa Lazada yung mga products sa to. Kasi na kung nakita ko agad na nakapost, talagang binili ko na agad. I-recommend ko talaga tong skincare na to kasi talagang kasi siya sa budget and maganda-maganda yung effect niya. Tapos yung mga ingredients niya is yun yung mga makikita mo sa international na skincare line. Talagang masusulit mo ito. So guys, comment down below kung ano yung mga skincare products na gusto nyo ma-review sa ating channel. Talagang titignan ko kung magagawa natin ng video. And i-comment nyo na rin yung mga suggestions nyo. And guys, kung nagustuhan nyo yung video na to, give me a thumbs up. Please subscribe and click on the notification bell for more beauty videos. So guys, thanks again for watching and see you on the next one. Bye!